പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ പ്ലസ് വൺ ഇംഗ്ലീഷ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ അഞ്ചാം യൂണിറ്റ് ഹാമണി ഓഫ് ലൈഫ് ഈ യൂണിറ്റിലെ ഗേൾസ് ബെറീസ് എന്ന ലെസൺ ആണ് ഈ വീഡിയോയിൽ വിശദീകരിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം ഗോസ് ബെറീസ് നെല്ലിക്ക ആൻഡൺ ചെക്കോ രചിച്ച രസകരമായ ഒരു സ്റ്റോറിയാണിത് റീഡ് ആൻഡ് റിഫ്ലക്ട് ചെക്കോസ് ഗോസ് ബെറീസ് ഇസ് എ സ്റ്റോറി ഓഫ് ടു ബ്രദേഴ്സ് ഹു പേഴ്സ്യൂ ഹാപ്പിനെസ് ഇൻ ദർ ഓൺ വെയ്സ് രണ്ട് സഹോദരങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷം കണ്ടെത്താൻ അവരുടേതായ മാർഗം സ്വീകരിക്കുന്നു ഇത്തരം സംഭവങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഈ കഥയിൽ പറയുന്നത് ദ സ്റ്റോറി പ്രൊവൈഡ്സ് ആംബിൾ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ടു എക്സാമിൻ ക്രിറ്റിക്കലി ദ വെയ്സ് ദ ഹാവ് ചൂസൺ ഈ രണ്ട് സഹോദരങ്ങളും അവർ തിരഞ്ഞെടുത്ത മാർഗങ്ങളെ വളരെ ക്രിറ്റിക്കലായി എക്സാമിൻ ചെയ്യാനുള്ള വിമർശനാത്മകമായി പരിശോധിക്കാനുള്ള അവസരം ഈ കഥ വായനക്കാർക്ക് നൽകുന്നു മാത്രമല്ല ദി എക്സ്റ്റെൻഡ് ടു വിച്ച് ദ അറ്റൈൻ ദർ ഗോൾസ് ഇസ് ഓൾസോ വേർത്ത് കൺസിഡറിങ് ആ രണ്ട് സഹോദരങ്ങളും അവർ ഉദ്ദേശിച്ച ലക്ഷ്യം എത്രത്തോളം നേടുന്നു എന്നുള്ളതും പരിഗണിക്കാവുന്ന വിഷയമാണ് ലെറ്റ്സ് റീഡ് ദ സ്റ്റോറി ഫ്രം ഏർലി മോർണിംഗ് ദ സ്കൈ ഹാഡ് ബിൻ ഓവർ കാസ്റ്റ് വിത്ത് ക്ലൗഡ്സ് രാവിലെ തൊട്ടെ ആകാശം മൂടിക്കെട്ടി നിൽക്കുകയാണ് ദ ഡേ വാസ് സ്റ്റിൽ കൂൾ ആൻഡ് വിയറിസം എന്നാലും തണുപ്പുണ്ടായിരുന്നു ബട്ട് വിയറിസം ആകെ ശോകമൂഖമാണ് വിരസമാണ് ഹാസ് യൂഷൽ പതിവ് പോലെ ഓൺ ഗ്രേറ്റ് ഡൽ ഡേയ്സ് വെൻ ദ ക്ലൗഡ്സ് ഹാങ് ലോ ഓവർ ദ ഫീൽഡ്സ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ലുക്സ് ലൈക്ക് റെയിൻ വിച്ച് നവ കംസ് ഇപ്പോൾ മഴ പെയ്യും എന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ മേഘം മൂടിക്കെട്ടി നിന്ന് എന്നാൽ മഴ പെയ്യാതെ ആകെ കറുത്തിരുണ്ട് മേഘം മൂടി നിൽക്കുന്ന ദിവസങ്ങളെല്ലാം വളരെ ഡല്ലായിരിക്കും വളരെ വേറിസം ബോറിംഗ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെയായിരുന്നു ഇന്നത്തെയും രാവിലെ തൊട്ടേ ദിവസം ഈ സമയത്ത് ഇവാൻ ഇവാനിച്ച് ആൻഡ് ദ വെറ്റിനറി സർജൻ ആൻഡ് ബൂക്കിംഗ് ദ സ്കൂൾ മാസ്റ്റർ രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കൾ ഇവാൻ ഇവാനിച്ചും ബൂക്കിനും ഇവാൻ ഇവാനിച്ച് അദ്ദേഹം ഒരു വെറ്റിനറി സർജൻ ആണ് ഒരു മൃഗ ഡോക്ടർ ബൂക്കിംഗ് ഒരു സ്കൂൾ മാസ്റ്റർ ആയിരുന്നു ഇവർ രണ്ടുപേരും വയലിലൂടെ നടക്കുകയാണ് വേർ ടയർഡ് ഓഫ് വാക്കിംഗ് ഒരുപാട് നേരം നടന്ന് അവർ ആകെ തളർന്നിരിക്കുന്നു ആൻഡ് ദ ഫീൽഡ്സ് സെയിം ടെൻഡ് ലെസ് ടു ദം വയല് അറ്റമില്ലാത്ത ഒന്നാണെന്ന് അവർക്ക് തോന്നിപ്പോയി അവർ നടന്ന് ഒരുപാട് തളർന്നിരിക്കുന്നു ഫാർ അഹെഡ് ദ കുഡ് സി ദ വിൻ മിൽസ് ഓഫ് ദി വില്ലേജ് ഓഫ് മിറോസ്കി മിറോസ്കി ഗ്രാമത്തിലെ വിൻ മിൽസ് കാറ്റാടി മില്ലുകൾ അവർക്ക് ദൂരെ നിന്ന് കാണാം ഇനിയും ഒരുപാട് ദൂരം നടക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇൻ ദ കാം വെദർ ആ ശാന്തമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ബട്ട് വെൻ ഓൾ നേച്ചർ സീംഡ് ജെൻറ്റൽ ആൻഡ് മെലങ്കോളിക് പ്രകൃതിയാകെ ശോകമൂഖമായി നിൽക്കുന്ന ആ ശാന്തമായ അന്തരീക്ഷത്തിലും ഇവാൻ ഇവാനിച്ച് ആൻഡ് ബൂക്കിംഗ് വേർ ഫീൽഡ് വിത്ത് ലവ് ഫോർ ഫീൽഡ്സ് വയലുകളും ഭൂമിയും ഗ്രാമപ്രദേശവും കണ്ട് അതിനോട് വല്ലാത്തൊരു ഇഷ്ടം അവരുടെ രണ്ടുപേരുടെയും മനസ്സിൽ നിറഞ്ഞിരുന്നു ആൻഡ് ദ തോട്ട് ഹൗ ഗ്രാൻഡ് ആൻഡ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ദ കൺട്രി വാസ് ഗ്രാമം എത്ര മനോഹരമാണ് എത്ര മഹത്തരമാണ് എന്നവർ ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്തു ലാസ്റ്റ് ടൈം വെൻ വി സ്റ്റോപ്പ് ഇൻ പ്രൊക്കോഫീസ് ഷെഡ് said bookin you are going to tell me a story kanya pravasham nammal nammude mattu suhrutu prakofi ude sheddil nammal kandumuttiyappole avade vachu ningalku ennodu oru kadha parayan undayirunnallo bookin ivanichine ormippikkiyana kanya pravasham ivar kandumuttiyappo ivan ivaniche oru kadha parayan thodangirunnu yes i wanted to tell you about my brother aa ah, seriyana enikku ende sahodarane kuriche oru kadha ningalku paranju tharanundu Ivan Ivanich took a deep breath and lighted his pipe before beginning his story. Then, he said, he took a deep breath and lighted his pipe before beginning his story. Then, he took a deep breath and lighted his pipe before beginning his story. He took a deep breath and lighted his pipe. But just then, the rain began to fall. But then, he took a deep breath and lighted his pipe. And in about five minutes, it came pelting down and showed no signs of stopping. അഞ്ച് മിനിറ്റിനകം മഴ ശക്തമായി പെയ്യാനും തുടങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരു ലക്ഷണം കാണുന്നുമില്ല പെൽറ്റിംഗ് ഡൗൺ പോറിംഗ് മഴ പെയ്യുക വി ഓൺ ടേക്ക് ഷെൽട്ടർ സെഡ് ബൂക്കിൻ എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് കയറി നിൽക്കണം എന്ന് ബൂക്കിൻ പറഞ്ഞു ലെറ്റ്സ് ഗോ ടു അലിയോക്കിൻസ് നമുക്ക് അലിയോക്കിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകാം ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലോസ് ബൈ അത് ഇവിടെ അടുത്താണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വെരി വെൽ ഓക്കെ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാം വിവാനും സമ്മതിച്ചു they took a shortcut over a stubble fields until they came to the road road like ethan vendi avare shortcut vadi adayade stubble field 
കൊയ്ത്ത് കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോഴും നെൽച്ചെടികളുടെയൊക്കെ ആ അറ്റം നിൽക്കുന്ന കൊയ്ത്ത് കഴിഞ്ഞ ഒരു പാടശേഖരം അതിലൂടെ അവർ മുറിച്ചു കടന്ന് ഒരു ഷോർട്ട് കട്ട് എടുത്ത് റോട്ടിലേക്ക് എത്തി സോൺ ദ കെയിം ടു എ വൈഡ് റോഡ് വിത്ത് എ മിൽ വിശാലമായ ഒരു റോഡ് അതിനരികെ ഒരു മില്ല് അവർ അങ്ങനെ ഉള്ളൊരു സ്ഥലത്തെത്തി എ വൈറ്റ് ബാത്തിങ് ഷെഡ് അവിടെ വെള്ള നിറത്തിൽ പെയിൻ്റ് അടിച്ച ഒരു ബാത്തിങ് ഷെഡ് ഒരു കുളിക്കാനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന കുളത്തിലേക്ക് ഒരു മറ പോലെ വസ്ത്രം മാറാനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന പോലുള്ള ഒരു ബാത്തിങ് ഷെഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെയാണ് അവരെത്തിയത് ഇറ്റ് വാസ് സൊഫീനോ വർ അലയോക്കിൻ ലിവ്സ് ആ ബിൽഡിംഗ് നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം അതല്ലെങ്കിൽ ആ ബിൽഡിങ്ങിന് സൊഫീനോ എന്നാണ് പറയുക അവിടെയാണ് അലയോക്കിൻ ഇവരുടെ ഒരു പഴയ സുഹൃത്ത് അവിടെ താമസിക്കുന്നുണ്ട് ദ മിൽ വാസ് വർക്കിംഗ് ആ മില്ല് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഡ്രോണിങ് ദ സൗണ്ട് ഓഫ് ദ റെയിൻ ആ മില്ല് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ശബ്ദം കൊണ്ട് മഴയുടെ ശബ്ദം മുങ്ങിപ്പോയി ഡ്രോണിങ് മുങ്ങിപ്പോയി ഇറ്റ് വാസ് വെറ്റ് മറ്റി ആൻഡ് അൺപ്ലസൻറ്റ് എല്ലായിടത്തും നനഞ്ഞ് കുതിർന്ന ആകെ അൺപ്ലസൻറ്റ് കണ്ടീഷൻ ആയിരുന്നു ആൻഡ് ഇവാൻ ഇവാനിജ് ആൻഡ് ബോക്കിംഗ് ഫാൽറ്റ് വെറ്റ് ആൻഡ് അൺകംഫർട്ടബിൾ ത്രൂ ആൻഡ് ത്രൂ ഇവാൻ ഇവാനിച്ചും ബോക്കിനും അവരും നനഞ്ഞ ആകെ കുതിർന്ന ആകെ അൺകംഫർട്ടബിൾ ആയിരുന്നു അസ്വസ്ഥരായിരുന്നു ത്രൂ ആൻഡ് ത്രൂ കംപ്ലീറ്റ്ലി ദർ ഫീറ്റ് വർ ടയേർഡ് വിത്ത് വാക്കിംഗ് ഇൻ ദ മറ്റ് ചേറിലൂടെ ചളിയിലൂടെ നടന്ന് അവരുടെ കാലുകളുമല്ലാതെ ക്ഷീണിച്ചിരുന്നു അവരാകെ വല്ലാതെ ക്ഷീണിച്ചും ചെയ്തിരുന്നു ഇൻ വൺ ഓഫ് ദി ബാൺസ് എ വിനോയിങ് മെഷീൻ വാസ് വർക്കിംഗ് അവിടെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ മില്ലിനോട് ചേർന്നുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ബാൺസ് ധാന്യങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്ന കളപ്പുര അതിൽ ഒരു വിനോയിങ് മെഷീൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതായത് നെല്ലും പതിരും വേർതിരിക്കുന്ന സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെഷീൻ അതും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു സെൻഡിങ് ഔട്ട് ക്ലൗഡ്സ് ഓഫ് ഡസ്റ്റ് അതിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് ധാരാളം പൊടിയും പുറത്തേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഓൺ ദ ത്രഷോൾഡ് സ്റ്റുഡ് അലിയോക്കിൻ ഹെംസെൽഫ് ആ ബാണിൻ്റെ കളപ്പുരയുടെ ത്രഷോൾഡിൽ ഡോർ സ്റ്റെപ്പിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ ഉടമയായ അലിയോക്കിൻ അയാൾ തന്നെ അവിടെ നിൽക്കുന്നുമുണ്ട് എ മാൻ ഓഫ് അബൌട്ട് ഫോർട്ടി ടോൾ ആൻഡ് സ്റ്റൗട്ട് വിത്ത് ലോങ് ഹെയർ മോർ ലൈക്ക് എ പ്രൊഫസർ ഒർ എ പെയിൻ്റർ ദൻ എ ഫാമർ നല്ല തടിയും ഉയരവും ഒക്കെയുള്ള നീണ്ട മുടികളുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ കണ്ടാൽ ഒരു പ്രൊഫസർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെയിൻ്ററെ പോലെ തോന്നും ദൻ എ ഫാമർ ഒരു കൃഷിക്കാരനേക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മട്ടും ഭാവവും കണ്ടാൽ ഒരു പ്രൊഫസറോ പെയിൻ്ററോ എന്ന് തോന്നിപ്പോകും ഹി വാസ് വെയറിംഗ് എ ഗ്രൈമി വൈറ്റ് ഷർട്ട് ആകെ ചെളി പിടിച്ച് കറ പിടിച്ച ഒരു വെള്ള ഷർട്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം ധരിച്ചിരുന്നത് ഗ്രൈമി മീൻസ് ഡേട്ടി ഓർ സ്റ്റെയിൻഡ് ആൻഡ് റോക്ക് ബെൽറ്റ് ആൻഡ് പാൻസ് ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് ട്രൗസേഴ്സ് സാധാരണ ചെളി നിറഞ്ഞ പാടത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ധരിക്കാറുള്ള ഷോർട്സോ ട്രൗസേഴ്സോ ഒന്നല്ല ധരിച്ചിരുന്നത് ഫുൾ പാൻസ് തന്നെ അദ്ദേഹം ധരിച്ചിരുന്നു and his boots were covered with mud and straw adathinte kaalil undayirunna boots il cheerum vaikolum okke patti pidichittumundu his nose and eyes were black with the dust ee vinoying machine il ninnu varunna podi vadalangal kondu adathinte mookum adathinte kannugalum okke aage podi pidichu karuthu nirathil aayirunnu he recognized ivan ivanich and was apparently very pleased pettanu adathinte ivan ivanichine തിരിച്ചറിയാൻ കഴിഞ്ഞു മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം വളരെ സന്തുഷ്ടനുമായി പ്ലീസ് ജെൻറ്റിൽമെൻ ഹി സെറ്റ് ഗോ ടു ദ ഹൗസ് ഐ വിൽ ബി വിത്ത് യു ഇൻ എ മിനിറ്റ് സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങൾ നേരെ വീട്ടിലേക്ക് നടക്ക് ഞാനൊരു മിനിറ്റിനകം അങ്ങ് വരാം അനിയോക്കിൻ ഈ സുഹൃത്തുക്കളോട് പറഞ്ഞു ദ ഹൗസ് വാസ് ലാർജ് ആൻഡ് ടു സ്റ്റോറേഡ് വളരെ വലിയൊരു വീടായിരുന്നു അനിയോക്കിൻ്റെ ഇത് ടു സ്റ്റോറേഡ് ഹാവിങ് ടു ഫ്ലോർസ് രണ്ട് നിലകളുള്ള വലിയൊരു വീട് അലിയോക്കിൻ ലിവ് ഡൗൺ സ്റ്റേഴ്സ് ഇൻ ടു വാൾട്ടഡ് റൂംസ് വിത്ത് ലിറ്റിൽ വിൻഡോസ് ചെറിയ ജനലുകൾ എന്നാൽ വാൾട്ടഡ് റൂം ഹാവിങ് ആർച്ച്ഡ് റൂഫ് ഒരു ആർച്ച് ആകൃതിയുള്ള റൂഫൊക്കെയുള്ള വലിയ വിശാലമായ മുറിയിലായിരുന്നു താഴത്തെ നിലയിൽ അലിയോക്കിൻ താമസിച്ചിരുന്നത് ജനലുകളൊക്കെ ചെറുതാണെങ്കിലും ഇവാൻ ഇവാൻ ചൻ ബോക്കിംഗ് വേർ റിസീവ്ഡ് ബൈ എ ചേമ്പർ മെയ്ഡ് അവർ വീട്ടിലേക്ക് ചെന്നപ്പോൾ ഒരു ചേമ്പർ മെയ്ഡ് ഇൻ ഹൗസ് സെർവൻറ്റ് വീട്ടിനകത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു വേലക്കാരി അവരെ സ്വീകരിച്ചു യു കനോട്ട് ഇമാജിൻ ഹൗ ഗ്ലാഡ് ആം ടു സി യു ജെൻറ്റിൽമെൻ സെഡ് അലിയോക്കിൻ
വല്ലാത്ത സന്തോഷം നിങ്ങൾക്ക് ഊഹിക്കാൻ കഴിയാത്ത സന്തോഷം എനിക്കുണ്ട് ഇതും പറഞ്ഞ പെലാഗിയ ഈസ് സെറ്റ് ടു ദ മെയ്ഡ് മെയ്ഡിന്റെ പേര് പെലാഗിയ പെലാഗിയ ഗീവ് മൈ ഫ്രണ്ട്സ് എ ചേഞ്ച് ഓഫ് ക്ലോത്ത്സ് ആൻഡ് ഐ വിൽ ചേഞ്ച് ടു എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് മാറാൻ വസ്ത്രം കൊടുക്ക് അവരാകെ നനഞ്ഞ് കുതിർന്ന് ചെളി പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഞാനും ഒന്ന് വസ്ത്രം മാറട്ടെ ബട്ട് ഐ മസ്റ്റ് ഹാവ് എ ബാക്സ് ഐ ഹാവ് ഇൻ ഹാർ വൺ സിൻസ് ദ സ്പ്രിങ് പക്ഷെ എനിക്ക് വസ്ത്രം മാറുന്നതിന് മുമ്പ് ഒന്ന് കുളിക്കണം കഴിഞ്ഞ സ്പ്രിങ് സീസൺ്റെ ഇങ്ങോട്ട് പിന്നെ ഞാൻ കുളിച്ചിട്ടില്ല ഇതിനർത്ഥം അദ്ദേഹം തീരെ കുളിച്ചിട്ടില്ല എന്നല്ല ഇവിടെ കുളിക്കുക എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഒരു കുളത്തിൽ പോയിട്ട് നീന്തി ഒന്ന് ഉല്ലസിച്ച് കുളിക്കുക കുറെ ആയി ഒന്ന് ചാടി നീന്തി കുളിച്ചിട്ട് വുഡ് ഇൻ യു ലൈക്ക് ടു കം ടു ദ ബാത്തിംഗ് ഷെഡ് നിങ്ങൾക്കും ആ കുളിക്കടവിലേക്ക് വരാൻ ആഗ്രഹമില്ലേ ആൻഡ് മീൻ വയൽ അവർ തിങ്സ് വിൽ ബി ഗോട്ട് റെഡി നമുക്ക് കുളിക്കടവിലേക്ക് കുളത്തിലേക്ക് പോകാം അതിനിടയ്ക്ക് മെയ്ഡ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഭക്ഷണവും മറ്റു സൗകര്യങ്ങളും ഒക്കെ തയ്യാറാക്കട്ടെ നമുക്കൊന്ന് കുളിച്ചു വരാം എന്ന് അലിയോക്കിൻ സുഹൃത്തുക്കളോട് പറഞ്ഞു അലിയോക്കിൻ ലെറ്റ് ഹിസ് ഗസ്റ്റ് ടു ദ ബാത്തിംഗ് ഷെഡ് തൻ്റെ അതിഥികളെയും കൊണ്ട് അലിയോക്കിൻ ബാത്തിംഗ് ഷെഡ് ആ കുളിക്കടവിലേക്ക് നടന്നു യെസ് ഹി സെറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ലോങ് ടൈം സിൻസ് ഐ ഹാഡ് എ ബാത്ത് മൈ ബാത്തിംഗ് ഷെഡ് ഈസ് ഓൾ റൈറ്റ് ആസ് യു സി ഞാൻ പറഞ്ഞത് വെറുതെയല്ല കുറേ ആയി ഞാനൊന്ന് ചാടി നീന്തി കുളിച്ചിട്ട് എൻ്റെ ബാത്തിംഗ് ഷെഡ് ഒക്കെ ഇപ്പോൾ റെഡിയാക്കി എല്ലാം പണി കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ കാണുന്ന പോലെ ഭംഗിയിൽ അവിടെ ഉണ്ട് മൈ ഫാദർ ആൻഡ് ഐ പുറ്റ് ഇറ്റ് അപ്പ് ഞാനും എൻ്റെ ഫാദറും കൂടിയാണ് അത് കെട്ടി ഉണ്ടാക്കിയത് ബട്ട് സമോ ഐ ഹാവ് നോ ടൈം ടു ബേത്സ് പക്ഷേ അവിടെ പോയിട്ടൊന്ന് ഉല്ലസിച്ച് കുളിക്കുക അതിനാണ് ബേത്സ് എന്ന് പറയുക ബി എ ടി എച്ച് ഇ എന്നുള്ള സ്പെല്ലിംഗ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഒന്ന് ചാടി നീന്തി കുളിക്കാനുള്ള സമയം എനിക്കുണ്ടാകാറില്ല അലിയോക്കിൻ ഹി സാറ്റ് ഡൗൺ ഓൺ ദ സ്റ്റെപ്പ് ആൻഡ് ലാതേഡ് ഹിസ് ലോങ് ഹെയർ ആൻഡ് നെക്ക് അലിയോക്കിൻ കുളിക്കടവിൽ ഒരു പടവിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് തൻ്റെ നീണ്ട തലമുടിയും കഴുത്തുമൊക്കെ സോപ്പ് പതപ്പിച്ച് നല്ലവണ്ണം കഴുകി ലാതേഡ് ഫോംഡ് വിത്ത് സോപ്പ് സോപ്പ് കൊണ്ട് പതപ്പിച്ചു ആൻഡ് ദ വാട്ടർ റൗണ്ട് ഹിം ബിക്കെയിം ബ്രൗൺ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശരീരത്തിലെ ചെളിയും പൊടിയും കൊണ്ട് ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ള വെള്ളം പോലും ബ്രൗൺ കളറായി ഇവാൻ ഇവാനിച്ച് കെയിം ഔട്ട് ഓഫ് ദ ഷെഡ് ഇവാൻ ഇവാനിച്ച് വസ്ത്രം മാറി ആ ഷെഡിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് നേരെ കുളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നു പ്ലഞ്ച് ഇൻ ടു ദ വാട്ടർ വിത്ത് എ സ്പ്ലാഷ് ഒരു സ്പ്ലാഷ് ശബ്ദമുണ്ടാക്കി കൊണ്ട് അദ്ദേഹം വെള്ളത്തിലേക്ക് കുതിച്ച് ചാടി ഡൈവ് ചെയ്തു ആൻഡ് സ്വാം അബൌട്ട് ഇൻ ദ റെയിൻ മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട് ആ മഴയിലും അദ്ദേഹം അവിടെ നീന്തി ഫ്ലാപ്പിംഗ് ഹിസ് ആംസ് കൈയൊക്കെ നീട്ടി അടിച്ചുകൊണ്ട് ആൻഡ് സെൻഡിങ് വേവ്സ് ബാക്ക് കുളത്തിലെ വെള്ളം ഒരു തിരമാല പോലെ ഇളക്കി മറിച്ചുകൊണ്ട് ഹി സ്വാം ഔട്ട് ടു ദ മിഡിൽ ഓഫ് ദ പോൾ ആൻഡ് ഡൈവിഡ് കുളത്തിൻ്റെ നടിൽ നടുഭാഗത്തേക്ക് മധ്യഭാഗത്തേക്ക് നീന്തി ചെന്ന് ആൻഡ് ഡൈവിഡ് വീണ്ടും അദ്ദേഹം മുങ്ങി ഊളിയിട്ടു ട്രൈങ് ടു റീച്ച് ദ ബോട്ടം കുളത്തിൻ്റെ അടിത്തട്ടിലേക്ക് എത്താൻ ശ്രമിച്ചു കൊണ്ട് ഓഹ് ഹൗ ഡെലീഷ്യസ് ഹി ഷൗട്ട് ഇൻ ഗ്ലീ എന്ത് മനോഹരം എന്തൊരു സുഖം എന്ന രൂപത്തിൽ അദ്ദേഹം സന്തോഷത്തോടെ ഗ്ലീ ഹാപ്പിനെസ് അദ്ദേഹം ഉറക്കു വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഹൗ ഡെലീഷ്യസ് എന്തൊരു അനുഭൂതിയാണിത് ബോർക്കിൻ ആൻഡ് അലയോക്കിൻ വേർ ഓൾറെഡി ഡ്രസ്ഡ് ആൻഡ് റെഡി ടു ഗോ ബോർക്കിനും അലയോക്കിനൊക്കെ കുളി കഴിഞ്ഞ് ഡ്രസ് മാറി അവർ പോകാൻ റെഡി ആയിരുന്നു ബട്ട് ഈ കെപ്റ്റോൺ സ്വിമ്മിംഗ് ആൻഡ് ഡൈവിംഗ് പക്ഷേ ഇവാൻ അദ്ദേഹം നീന്തലും ആ ഡൈവിങ്ങും ഒക്കെ തുടർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഡെലീഷ്യസ് ഹി സെറ്റ് ടു ഡെലീഷ്യസ് എന്തൊരാനന്ദം എന്തൊരു സന്തോഷം എന്തൊരു സുഖകരം അദ്ദേഹം വിളിച്ചു പറയുന്നു യു ആർ ഹാഡ് ഇനഫ് ഷൗട്ട് എഡ് ബോർക്കിൻ ഇത് കണ്ട് ബോർക്കിൻ ഉറക്കി വിളിച്ചു പറയുന്നു യു ഹാവ് ഹാഡ് ഇനഫ് മതി നല്ലോണം ആസ്വദിച്ചല്ലോ ഇനി കയറിപ്പോരൂ എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ദ വെൻറ്റ് ടു ദ ഹൗസ് കുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് എല്ലാവരും വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു നടന്നു ആൻഡ് ഓൺലി വെൻ ദ ലാൻഡ് വാസ് ലിറ്റ് ഇൻ ദ ലാർജ് ഡ്രോയിങ് റൂം അപ് സ്റ്റേഴ്സ് അപ് സ്റ്റേഴ്സിൽ വിശാലമായ ഡ്രോയിങ് റൂമിൽ വിളക്ക് കത്തിച്ച സമയമായപ്പോൾ and bokin and ivan ivan is dressed in silk dressing gowns
അദ്ദേഹം കഥ പറയാൻ തുടങ്ങിയത് വി ആർ ടു ബ്രദേഴ്സ് ഹൈ ബിഗാൻ ഐ ഇവാൻ ഇവാനിച്ച് ആൻഡ് നിക്കോള ഇവാനിച്ച് ടു ഇയേഴ്സ് എങ് ഞങ്ങൾ രണ്ട് സഹോദരങ്ങളാണ് ഞാനും എൻ്റെ സഹോദരൻ നിക്കോള ഇവാനിച്ചും നിക്കോള എന്നെക്കാളും രണ്ട് വയസ്സ് യങ്ങറാണ് ഇവാൻ ഇവാനിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഥ പറയാൻ തുടങ്ങി ഐ വെൻറ്റ് ഇൻ ഫോർ സ്റ്റഡി ആൻഡ് ബിക്കേം എ വെറ്റിനറി സർജൻ ഞാൻ പഠിക്കാൻ പോയി ഞാനൊരു വെറ്റിനറി സർജനായി മാറി വയൽ നിക്കോള വാസ് അറ്റ് ദി എക്സ് ചെക്ക് കോർട്ട് വെൻ ഹി വാസ് നയൻറ്റീൻ സഹോദരൻ നിക്കോള പത്തൊമ്പത് വയസ്സായപ്പോൾ തന്നെ ഒരു എക്സ് ചെക്ക് കോർട്ടിൽ ഗവൺമെൻറ് കോർട്ടിൽ ജോലിക്ക് പോയി ഒരു ഗവൺമെൻറ് ഉദ്യോഗസ്ഥനുമായി മാറി അവർ ഫാദർ ചിംഷ ഹെമലിസ്കിയ വാസ് എ കാൻറ്റണിസ്റ്റ് ഞങ്ങളുടെ പിതാവ് ചിംഷ ഹെമലിസ്കിയ ഒരു കാൻറ്റണിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ഒരു സോൾജർ ആയിരുന്നു കാൻറ്റണിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റഷ്യയിൽ വിദ്യാർത്ഥികളായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ നിർബന്ധമായിട്ടും പട്ടാളത്തിൽ ചേർന്ന് സേവനം അനുഷ്ഠിക്കണം അങ്ങനെ നിർബന്ധമായി പട്ടാളത്തിൽ ചേർന്ന് പട്ടാളക്കാരനായ ഒരാളായിരുന്നു ബട്ട് ഇ ഡൈറ്റ് വിത്ത് അൻ ഓഫീസേഴ്സ് റാങ്ക് പിന്നീട് ഒരു പട്ടാള ഓഫീസറായി ആ റാങ്കിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം മരണപ്പെടുന്നത് ആൻഡ് ലെഫ്റ്റ് എസ് ഹിസ് ടൈറ്റിൽ ഓഫ് നൊബിലിറ്റി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പട്ടാള മേധാവി എന്നുള്ള പേരും പ്രശസ്തിയും ആ ടൈറ്റിൽ ആൻഡ് സ്മോൾ എസ്റ്റേറ്റ് ഒരു ചെറിയ സമ്പാദ്യം ഒരു ചെറിയ എസ്റ്റേറ്റ് ഇതായിരുന്നു അദ്ദേഹം മരിക്കുമ്പോൾ ബാക്കിയായിരുന്നത് ആഫ്റ്റർ ഹിസ് ഡെത്ത്സ് ദി എസ്റ്റേറ്റ് വെൻ ടു പേ ഹിസ് ഡെത്ത്സ് എന്നാൽ ഒരുപാട് കടമുണ്ടായിരുന്നു അച്ഛൻ മരിച്ച ശേഷം ആ എസ്റ്റേറ്റ് വിറ്റാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കടമൊക്കെ തീർത്തതും ഹവ് എവർ വി സ്പെൻഡ് അവർ ചൈൽഡ് ഹുഡ് ദേർ ഇൻ ദ കൺട്രി എന്നാൽ ഞങ്ങളുടെ കുട്ടിക്കാലത്ത് അച്ഛൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ആ ഗ്രാമത്തിൽ ആ എസ്റ്റേറ്റിലൊക്കെ ഒരുപാട് കാലം ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വി വർ ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് പെസൻസ് ചിൽഡ്രൻ അന്ന് പട്ടാളക്കാരൻ്റെ മക്കൾ എന്ന രൂപത്തിലെല്ലാം ഞങ്ങൾ വളർന്നിരുന്നത് ഒരു പെസൻസ് ചിൽഡ്രൻ കർഷകൻ്റെ മക്കൾ ഒരു ഫാമറുടെ മക്കൾ എന്ന രൂപത്തിലായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ കുട്ടിക്കാലം ആ എസ്റ്റേറ്റിൽ ഞങ്ങൾ ചെലവഴിച്ചത് സ്പെൻഡ് ഡേയ്സ് ആൻഡ് നൈറ്റ്സ് രാവും പകലും ഒക്കെ അവിടെ ചെലവഴിച്ചിരുന്നത് ഇൻ ദ ഫീൽഡ്സ് ആൻഡ് ദ വേൾഡ്സ് കൃഷിഭൂമികളിലും അതുപോലെ തന്നെ തോട്ടങ്ങളിലും കാടുകളിലും ഒക്കെയായിരുന്നു മൈൻഡ് എറ്റ് ദ ഹോഴ്സസ് അവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് ഹോഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അവയെ പരിപാലിച്ചു കൊണ്ടും ബാക്ക് ദ ലൈം ട്രീസ് ലൈം ട്രീ പരിപാലിച്ചു കൊണ്ടും ബാക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ തൊലി ചുരണ്ടിയെടുത്തുകൊണ്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ ആ തൊലിയെ സംരക്ഷിക്കാൻ മറ്റു വസ്തുക്കൾ കൊണ്ട് കെട്ടി പൊതിഞ്ഞുകൊണ്ടോ ഒക്കെ ബാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ മരത്തിൻ്റെ തൊലിയാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഞങ്ങൾ കൃഷിപ്പണിയിലൊക്കെ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നു ഫിഷ്ഡ് മീൻ പിടിച്ചിരുന്നു ആൻഡ് സോ ഓൺ അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഗ്രാമീണ ജീവിതം ഒരു കർഷക കുടുംബത്തിലെ മക്കളായിട്ടായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ചെറുപ്പം ഇവാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഥ പറച്ചിൽ തുടരുകയാണ് ആൻഡ് യു നോ വൺസ് എ മാൻ ഹാസ് ഫിഷ്ഡ് ചെറുപ്പത്തിൽ മീൻ പിടിച്ച് അതിൻ്റെ രസമൊക്കെ ഗ്രാമത്തിൽ ജീവിച്ചറിഞ്ഞ ഒരാൾക്ക് ഓർ വാച്ച് ദ ത്രഷസ് ഹോവറിംഗ് ഇൻ ഫ്ലോക്സ് ഓവർ ദ വില്ലേജ് ഇൻ ദ ബ്രൈറ്റ് കോൾ ആറ്റം ഡേയ്സ് ത്രഷസ് സോങ് ബേർഡ്സ് പക്ഷിക്കൂട്ടങ്ങളൊക്കെ ഗ്രാമത്തിൽ നല്ല തെളിഞ്ഞ അന്തരീക്ഷത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഓട്ടം ഡേയ്സ് ശരത്കാലത്തൊക്കെ പക്ഷികളൊക്കെ കണ്ടു വളർന്ന ആളുകൾക്ക് ഗ്രാമീണ ജീവിതം ആസ്വദിച്ച ആളുകൾക്ക് ഈ കൻ നെവർ റിയലി ബി എ ടൗൺസ് മാൻ ഒരു പൂർണ്ണമായിട്ടും ഒരു ടൗണിൽ ജീവിക്കുന്ന ആളായിട്ട് ഒരു പട്ടണക്കാരനായിട്ട് മാറാൻ കഴിയില്ല ആൻഡ് ടു ദ ഡേ ഓഫ് ഹിസ് ഡെത്ത് ഹി വിൽ ബി ഡ്രോൺ ടു ദ കൺട്രി അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾക്ക് ചെറുപ്പത്തിൽ ഗ്രാമീണ ജീവിതം അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞ ആൾക്ക് മരണം വരെ അയാൾ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകണം എന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത എപ്പോഴും മനസ്സിലുണ്ടാകും അത് ഗ്രാമത്തിലേക്ക് തന്നെ വലിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും മൈ ബ്രദർ എൻ്റെ സഹോദരൻ അങ്ങനെയാണ് അനുഭവിക്കുന്നത് മൈ ബ്രദർ പൈൻറ്റ് വേ ഇൻ ദി എക്സ് ചെക്ക് അവൻ ഗ്രാമത്തിൽ എന്നെപ്പോലെ വളർന്നവനാണ് പക്ഷേ ഒരു ഗവൺമെൻറ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായി പട്ടണത്തിലേക്ക് പോയി എക്സ് ചെക്ക് ഗവൺമെൻറ് ട്രഷറിയിലായിരുന്നു ജോലി അവിടെ പൈൻറ്റ് വേ മാനസിക പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടായിരുന്നു ജീവിതം കഴിഞ്ഞത് ഇയേഴ്സ് പാസ്റ്റ് ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു ആൻഡ് ഈസ് ആറ്റ് ഇൻ ദ സെയിം പ്ലേസ് അതേ സ്ഥലത്ത് തന്നെ ഒരേ ഓഫീസിൽ 
ഒരു ഭൂമി സ്വന്തമാക്കി എന്ന് എനിക്ക് ഗ്രാമത്തിലേക്ക് പോകാൻ കഴിയും അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത മാത്രമായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക എൻ്റെ സഹോദരനും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ജീവിക്കുന്നത് ഹി വാസ് എ ഗുഡ് ഫെലോ ആൻഡ് ഐ ലവ് ടു ഹിം എൻ്റെ സഹോദരൻ നല്ലൊരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ഞാൻ അവനെ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്തിരുന്നു ബട്ട് ഐ നെവർ സിമ്പതൈസ്ഡ് വിത്ത് ദ ഡിസയർ ടു ഷാർട്ട് വൺ സെൽഫ് അപ്പോൺ വൺ സോൺ ഫാം പക്ഷേ അവൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹം അവൻ്റെ ജോലിയൊക്കെ വിട്ട് ഗ്രാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്ന് ഗ്രാമത്തിലൊരു ഫാം ഉണ്ടാക്കി ആ ഫാമിൽ അടച്ചുപൂട്ടി ജീവിക്കുക എന്നുള്ള ആ ആഗ്രഹത്തോട് ഞാൻ ഒരിക്കലും സിമ്പതി കാണിച്ചിട്ടില്ല എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ അത് ശരിയല്ല പട്ടണത്തിൽ ഒരു ഗവൺമെൻറ് ജോലി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പട്ടണക്കാരനായി തന്നെ ജീവിക്കുക ഇറ്റ് ഈസ് എ കോമൺ സെയിം ദാറ്റ് എ മാൻ നീഡ്സ് ഓൺലി സിക്സ് ഫീറ്റ് ഓഫ് ലാൻഡ് ഇതൊരു സാധാരണ ചൊല്ലാണ് ഒരാൾക്ക് എന്തിനാണ് അധികം സമ്പാദ്യം ആറടി മണ്ണ് പോരെ എന്നുള്ളത് ബട്ട് ഷുവർലി എ കോപ്സ് വാൺസ് ദാറ്റ് എന്നാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ശവശരീരത്തിനാണ് ആറടി മണ്ണ് വേണ്ടത് കോപ്സ് ഡെഡ് ബോഡി നോട്ട് എ മാൻ ജീവിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യന് ആറടി മണ്ണ് പോരാ ടു ലീവ് ടൗൺ പട്ടണം വിട്ട് ആൻഡ് ദ സ്ട്രഗിൾ ആൻഡ് ദ സ്വിം ഓഫ് ലൈഫ് ജീവിതത്തിൻ്റെ അധ്വാനവും ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒഴുക്കും ഒക്കെ വിട്ട് ആൻഡ് ഗോ ആൻഡ് ഹൈഡ് യുവർ സെൽഫ് ഇൻ എ ഫാം ഹൗസ് ഈസ് നോട്ട് ലൈഫ് നിങ്ങൾ എല്ലാം വിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഗ്രാമത്തിലെ ഒരു ഫാം ഹൗസിൽ പോയിട്ട് അവിടെ അടച്ചിരിക്കുക എന്നുള്ളത് ജീവിതമല്ല ഇറ്റ് ഈസ് ഈഗോയിസം ഓർ ലേസിനസ് അതിന് പറയുന്ന പേര് ഈഗോയിസം എന്നോ ലേസിനസ് മടി എന്നോ ആണ് പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ ഈ വിശദീകരണത്തിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗം വീഡിയോ ഇവിടെ പൂർത്തീകരിക്കുകയാണ് തുടർന്ന് വരുന്ന ഭാഗങ്ങൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ വിശദീകരിക്കും വിദ്യാർത്ഥികൾ രണ്ട് വീഡിയോകളും കണ്ട് ഈ ലെസൺ പൂർണ്ണമായും മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക പഠിച്ചെടുക്കുക ഇത്തരത്തിൽ ഉപകാരപ്രദമായ വീഡിയോസ് തുടർന്നും ലഭിക്കാൻ ഇംഗ്ലീഷ് എജു സ്പോർട്ട് എജു വീഡിയോ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ട വീഡിയോസ് നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക താങ്ക്സ് ഫോർ